കളിച്ചത് മതി ബുക്കെടുത്തോ പഠിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച് നിന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖം പാടും ദുഃഖിക്കും പഠനം പൊതുവേ ഭാരമുള്ളതാണ് അതിനിടയിൽ ചില സബ്ജക്ട്സ് വളരെ വളരെ വിഷമമുള്ളതും ഈ വിഷമമുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെ രസകരമായി ഈസിയായി പഠിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്കിൽ ട്രെയിനർ എൻ എൽ പി മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഈ മാത്സ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ രസകരമായി പഠിക്കാം എന്ന ട്രെയിനിങ്സ് നൽകുന്ന മിസ്റ്റർ ദേവരാജ് എന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പ്രൊഫഷണലി പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രെയിനറും കൂടിയാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചില സബ്ജക്ട്സ് ഈസിയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ചിലത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ആ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മടുപ്പാണ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറയുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നിനക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡം മൂന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കതങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ആകെ തുക വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് എനിക്കൊരു സബ്ജക്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ തോന്നുക ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ പ്രൊഫഷണൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനൊപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്ട് ഈ മാത്സിനെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് മാത്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി തോന്നാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് മാത്സ് വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കതിൻ്റെ എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മാർക്ക് ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്ക് നേടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു പെർഫോമറായി പെർഫോമർ ആയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാത്സിന് ഒരു തവണ ഞാൻ ഫെയിലായി ആ ഫെയിലായ സമയത്താണ് അച്ഛന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് മതിയാവുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് പ്രത്യേക സപ്പോർട്ട് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ മാത്സിൽ നല്ല ഒരു താല്പര്യമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് സാധിച്ചിരുന്നിരിക്കുക അച്ഛൻ ആ സപ്പോർട്ട് തന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ആ ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ആ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അച്ഛൻ അത് ഓവറോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പോയി ഒരു ഫ്ലോ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ രസകരമായി നമുക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്പിൻ ബൗളിങ് ചെയ്യുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവനത് ആവശ്യമാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനത് പഠിക്കുന്നു അതെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പഠിക്കും പഠിക്കാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനൊരു ആവശ്യം തോന്നണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പേരൻസിൻ്റെയും എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവ
അപ്പോൾ ഈ ഇടതു ബ്രെയിനും വലതു ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഒരു വ്യക്തി വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വലത് ഇടതു ബ്രെയിൻ മാത്രമാണ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ മാത്തമാറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വളരെയധികം എന്തായിരിക്കും മുമ്പോട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പുറകോട്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വലതു ബ്രെയിനാണ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് സ്പെഷ്യലി സോഫോസിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ സങ്കീർണങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഒരു കേസ് എടുത്തു നോക്കാം ആർക്കിടെക്ടിന് ഭാവനയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എബിലിറ്റിയും വേണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിനിന് നമുക്കൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠനങ്ങളിലൊക്കെയും റിസർച്ചുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെയിനിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ സെല്ലുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് നല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അത് പ്രൂവൺ ആണ് മനക്കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ മനക്കണക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഫാദർ മനക്കണക്കിന്റെ ഒരു അല്ല അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പുരാതനമായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അത് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഫോൺ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ള കാരണം ഫോൺ നമ്പർ പോലും ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അന്നെല്ലാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇതേപോലെ മനക്കണക്കായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പഴയ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ബർത്ത് ഡേറ്റുകൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ്റെ വികാസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യൂറോൺസ് സ്നാപ്സിസ് ഒരു ഫയറിങ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓരോ ബ്രെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഉറക്കം വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റഡി സ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മാപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈനാണോ പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഓൺലൈനേക്കാളും പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ശരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനറുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് ഓൺലൈനിലെ ഡേറ്റ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഓതൻറ്റിസിറ്റിയിൽ ആ അതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആവൺ ആവുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ അവർ ഡയറക്റ്റ് വൺ ടു വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ ടീച്ചറിനെ അറിയാം അവന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും എക്സാക്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണുന്ന കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എണ്ണുന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ട് നമ്മൾ മഞ്ചാടി കുരു വെച്ചായിരുന്നു കുട്ടികളെ എണ്ണം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ആഡിങ്ങും സബ്ട്രാക്ഷനും എന്താണെന്ന് അവൻ ഫിസിക്കലി കണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പം അവനോട് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വണ്ണും വണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന ആ പടങ്ങളാണ് അവൻ കാണുന്നത് മനസ്സിൽ വരുന്ന വൺ ആണ് വൺ ആണ് വരെയാണ് എന്നാൽ മഞ്ചാടിക്കൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവനത് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലായാലും ഒത്തിരി എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കാര്യം വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ സൈൻ തീറ്റ കോസ് എന്തൊക്കെയോ തീറ്റകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയാണ് ഈ തീറ്റയാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇത് എനിക്ക് ഇത് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണെന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തികൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികൾ തോന്നുന്നു ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാർ അവർ വലിയ വലിയ നിലയിലുള്ളവർ പറയുകയാണ് സൈൻ തീറ്റ ോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് അതിനോടൊരു അപേക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ തന്നെ ചോദിക്കും കാരണം ഒരുപക്ഷെ പേരന്റ്സിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സയൻ തീറ്റ കോസ്റ്റീറ്റ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സയൻ തീറ്റ കോസ്റ്റീറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വളവ് വരുമ്പോൾ ആ റോഡിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ആ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ടേണിങ്ങുകളിൽ അപകടം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ സിനിമ നടി മോനിഷ അപകടത്തിൽ പെട്ട ആ സ്ഥലം അവിടെ പണ്ട് സ്ഥിരമായി അപകടം ഉണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു അവിടെ ആ ടേണിങ് ഒരു കെർവ് അതിന് ബാങ്കിങ് എന്നാണ് ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് ആ റോഡിന്റെ ആ സൈൻ തീറ്റയും കോസ്റ്റീറ്റയും ശരിയാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആർക്ക് വേണേൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പറയാം അതിന് മുൻപ് ഈ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് അതിനൊരു കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ സ്ഥിരമായി സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നും മിക്കവാറും നേരം വിളക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോറിയോ കാറോ കടയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഒരു സ്വാഭാവികം ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഏത് സ്പീഡിൽ വേണം എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ആണ് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും കാണുന്നതാണ് അത് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ സർവേ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് സർവേ ചെയ്യുന്ന മാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടൊന്നുമല്ല എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രാധാനാഥ് സിക്കന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അത് ഈ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ കാരണം പലപ്പോഴും ഇന്ന പ്രൊഫഷന് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇന്ന അതിന് മാത്രമേ മാത്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ടെൻത്ത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോട്ട് വരില്ലേ ഇത് പല ഫീൽഡുകളിലേക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന പണ്ട് വരെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയവും ഇപ്പൊ ബയോളജി ആയാലും ശരി അത് പലയിടത്തും ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന റിസർച്ച് ആണ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ വൈറസ് യൂസിങ് ജോമെട്രി വൈറസുകളെ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ആകപ്പാട് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബയോളജിയിൽ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചോമെട്രിക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പിനെ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ അപ്ലൈ
അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ കണ്ടു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ശരിയാ എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്മാർട്ട് വാക്കിന്റെ ഒരു ഘടകം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു സബ്ജക്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അത് പഠിക്കാനുള്ള മെതേഡ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേദിക് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ മെതേഡാണ് ബാക്കി ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റുകളും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ള മെതേഡാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഓർമ്മയെ തട്ടി ഉണർത്തി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ള മെതേഡാണ് ഈ മെതേഡുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആരും ഇടണം കുട്ടികൾ ഇടണം മാതാപിതാക്കൾ ഇടണം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ആ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് എഫേർട്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്ലസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് അത് മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വാ തുറന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഗഡ്സ് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും കഴിയണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേരും എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലേക്കും നയിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ ഒരു പെർഫോമർ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവന് കിട്ടിയ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്ത ശരികളാണ് അവൻ തെറ്റിപ്പോയ ഒരു അത് ഏത് വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ തെറ്റിപ്പോയതിൽ മുഴുവൻ തെറ്റായിരിക്കത്തില്ല അതെ ശരി കുറേയെങ്കിലും കാണും ആ ശരിയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ടീച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അവിടെ കുട്ടിയുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെയോ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയും പേരൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് അവൻ അതിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക ഒരു എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ മാത്രം കൊടുത്തത് കുട്ടിക്ക് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ഞാൻ പി ജി എം എ എം എസ് സി മാത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഈ രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുതിർന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മാറ്റമാണ് ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പുതാണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദിക് മാക്സ് ഓക്കെ വേദിക് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കുക അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പേരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വര അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ നോളജിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധ
ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയാറുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്കൂളിലിരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വേദിക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകും എന്ന് പേരൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് പറയും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അതിനുശേഷം താല്പര്യമില്ല ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണ് യു ക്യാൻ ലീവ് എന്ന് പറയാറ് പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്നോട് പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്സ് പഠിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അത് ഒരു നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറം കുട്ടി ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അവൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നു അവൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് കുട്ടിയെ നയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത് ടീച്ചറിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രോച്ചിന് വ്യത്യാസം വരണം നമുക്കറിയാവുന്നത് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല കുട്ടിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അതാണ് ആ ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നന്ന ഈ ബിലോ ആവറേജ് കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ ഒരു ഡെമോ ശരി ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ സാധാരണ വരുന്നതാണ് വലിയൊരു ടേമാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്പർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്പറുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിലും നമ്പറുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ നമ്പർ ഞാൻ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വാനാണ് നയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലൂൺ ഒരു ചരടിയിൽ കെട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ടു നയൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരയെന്നും രണ്ട് ബലൂണും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇനി സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പാറക്കെട്ടാണ് ഒരു മലഞ്ചരുവ് ഒരരയെന്നും രണ്ട് ബലൂണും പിടിച്ച് പാറക്കെട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ബലൂണും പിടിച്ച് മറ്റൊരരയെന്നും നിൽക്കുന്നു ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പായ്ക്കപ്പലാണ് യാച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ യാച്ചിൽ നിന്നും ഫൈവ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹുക്ക് മാത്രമാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോമാൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരരയെന്നും രണ്ട് ബലൂണും പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പാറക്കെട്ടിൽ ഒരു ബലൂണും പിടിച്ച് മറ്റൊരു അരയെന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യാച്ചിൽ നിന്നും ഹുക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിനെ സ്നോമാനിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ കഥ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ നമ്പർ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ സോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതേപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അത് ഇത്രയും വലിയ കഥയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ചെറിയ ചെറിയ അപ്പം ഇതേപോലെ ഇത് ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിലും വരും അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളു ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം അരേനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഓക്കെ ആ നമ്പറുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ മാത്സിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രസകരമായി എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം മേ ഗോഡ